And they don't seem to think it's a big deal. En het, waarbij het erop lijkt dat het hun niet zoveel doet. Some of what we talk about this afternoon about addicts is going to also touch on this. En een aantal dingen waar we het vanmiddag nog over gaan hebben, hebben daar ook mee te maken. But a couple thoughts came to mind. Maar er waren een paar gedachten die bij me opkwamen. Number one, we need to make sure that we're living lives free from hypocrisy. Allereerst is het belangrijk dat wij zelf levens leven die vrij zijn van huichelarij. Because people need to see what a real life in Christ looks like. Want andere mensen moeten zien hoe een echt leven in Christus eruit ziet. And sometimes people are convicted of their own sin when they see someone else living a life that they don't have. En soms raken mensen overtuigd van hun eigen zonde wanneer zij het leven zien van iemand anders die die wel zuiver leeft in Christus. But they're not going to receive anything from us if we're living with hypocrisy in our lives. Maar ze zullen niets van ons willen ontvangen wanneer zij in ons leven ook hypocrisie zien. The second thing is really the Holy Spirit is the only one who can really bring the conviction that's needed. De tweede gedachte is dat alleen de Heilige Geest de overtuiging kan brengen die nodig is. And so one of the best things that any of us can do is to pray for people when we see it. Dus het beste wat we kunnen doen is bidden voor iemand die in hypocrisie leeft wanneer we dat zien. Not from a self-righteous way. Niet vanuit een soort zelfrechtvaardige manier of of ja. Yeah. Or a judgmental way. Of op een oordelende manier. But from a place of brokenness for them. Maar vanuit een stuk gebrokenheid voor hen. But the reality is people need to be in a place where they're willing to be open to the Lord. Maar de realiteit is dat mensen wel op een plek moeten komen of moeten zijn waar ze zich openstellen voor de Heer. And if, if you don't have that open door to them, it's going to be very hard to address it. En als je die open deur niet hebt bij hen, dan is het heel moeilijk om hen aan te spreken. And if we if we try to point out hypocrisy in other people's lives, they'll probably shut us out completely. En als we hypocrisie proberen te laten zien in de levens van anderen, dan zullen ze zich waarschijnlijk nog verder voor ons afsluiten. But if we if people come to us and they actually want help, maar als mensen naar ons toe komen en ze willen daadwerkelijk geholpen worden, we have to be willing to tell them the hard truth. Dan moeten we wel bereid zijn om hun de harde waarheid mee te delen. And to confront them with the things in their lives. En ze te confronteren met de dingen in hun leven. And to do it in love. En te doen en dat te doen op een liefdevolle manier. But sometimes you have to show people what you say you believe is not what you really are doing. Maar soms moet je mensen wel uh, op de man vertellen dat wat jij zegt te leven dat is niet wat je daadwerkelijk leeft. So let's look um, in this lesson I want to talk about how to live a, a life free from hypocrisy. In deze les wil ik met jullie spreken over hoe je een leven kunt leven vrij van hypocrisie. And so we talked about in, in the first lesson that hypocrisy is an issue of a divided heart. In de eerste les hebben we gesproken over dat hypocrisie een kwestie is van een dubbelhartig leven leven. When the Bible talks about the heart of a person, als de Bijbel spreekt over het hart van een mens, it's talking about the part of us, the inside of us that we can't see. Dan gaat het over ons binnenste, over dat deel van ons wat we niet kunnen zien. And the Bible talks all throughout all about how important the heart is to God. En de Bijbel spreekt van begin tot einde over hoe belangrijk het hart is voor God. A few scripture references. Een aantal schriftgedeelten. 1 Kings 8:39. 1 Koningen 8 vers 39. Says that God alone knows the hearts of all men. Daar staat dat God alleen het hart van de mensen kent. In 1 Samuel 16:7. In 1 Samuel 16 vers 7. It says that the Lord looks at the heart. Daar staat de Heere ziet het hart aan. In 1 Kings 9:4. In 1 Koningen 9 vers 4. It tells us we should walk with the Lord with integrity of heart. Er staat dat we in oprechtheid van hart met de Here moeten wandelen. In 1 Chronicles 28:9. In 1 Kronieke 28 vers 9. The Bible says that the Lord searches every heart. Er staat dat de Here doorzoekt ieder hart. And understands every desire and every thought. En hij begrijpt elk verlangen en elke gedachte van het hart. In 1 Corinthians 4:5, in 1 Corinthe 4 vers 5, the Bible says that the Lord exposes the motives of the heart. Er staat dat de Heer uh, de motieven van het hart blootstelt. Psalm 24 vers 4, Psalm 24 vers 4, tells us that we should have a pure heart. Er staat dat we een zuiver hart moeten hebben. In Psalm 44:21, Psalm 44 vers 21. It says that God knows the secrets of the heart. Er staat dat de Heer de verborgen geheimen van het hart kent. In Matthew 5:8, 8, 
Matthäus 5, vers 8. Jesus said that the pure in heart will see God. Er staat de oprechte van hart of de zuivere van hart zullen God zien. And in, in verse 28. And in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk. Jesus explains that sin is committed in the heart. Er staat dat de zonde uh, wordt toegelaten in het hart. In Matthew 6, 21. Matthäus 6, vers 21. Jesus tells us that our heart is going to be found where our treasure is. Daar staat dat ons hart is waar onze schat is. In 1 Peter 1:22, in Petrus 1 vers 22, he says we should love one another from our heart. Er staat dat we elkaar van harte moeten liefhebben. And in Acts 11:23, and in Handelingen 11 vers 23, it says that we should remain true to the Lord with all of our hearts. Er staat dat we oprecht moeten wandelen met ons hele hart voor de Here. And the point that the scriptures are making and the point what the schrift maakt is that Christianity begins and ends in our hearts. Is dat Christendom het Christendom begint en eindigt in het hart. And so we need to protect our hearts. En dus moeten we onze harten beschermen. And I want to talk about um, what God's what God is looking for in our hearts. En ik wil met jullie spreken over wat de Here zoekt in jullie harten. The way to stay free from hypocrisy. De manier om vrij te blijven van hypocrisie. Is to have a fully committed heart to the Lord. Is door een volledig toegewijd hart te hebben aan de Heer. There's a Hebrew word um, that I love. It's Salem. Dus een Hebreeuws woord Salem wat ik mooi vind. And it means to be complete or whole or perfect. Dat betekent uh, om heel te zijn of perfect, volmaakt te zijn. In Isaiah 38 verse 3, in Isaiah 38 verse 3, Hezekiah prays this prayer. Zie dat Hiskia um, dit gebed bidt. He says, "Remember, Lord, how I've walked before you faithfully." Zegt hij, herinner u, Here, hoe ik trouw voor u gewandeld heb. And with wholehearted devotion. En met hartgrondige toewijding. And have done what is good in your eyes. En ik heb gedaan wat goed is in uw ogen. The word for wholehearted devotion is Salem. En het woord daarvoor hartgrondige toewijding is Salom. When Solomon is committing the temple, wanneer Salomo de tempel uh, toewijdt, in 1 Kings 8, in 1 Koning hoofdstuk 8, he tells the people, your hearts must be fully committed to the Lord. Dan zegt hij tegen het volk, jullie harten moeten volkomen toegewijd zijn aan de Heer. And that word for fully committed is Salem. En dat woord voor volkomen toegewijd is Salem. David prays for Solomon in 1 Chronicles 29. And in 1 Chronicles 29, daar bidt uh, David voor Salomo. And he prays that in verse 19 that Solomon will have a Salem heart to the Lord. And dan bidt hij in vers 19 dat Salomo een Salem hart zal hebben voor de Heer. The, the word Salem talks about having a completely undivided devotion to God. Dat woord Salem dat gaat dus over het hebben van een volkomen een, een onverdeelde toewijding aan de Here. And if our heart is fully committed to God, there's no room for division and hypocrisy. En als ons hart volledig is toegewijd aan de Here, dan is er geen ruimte voor verdeeldheid of voor hypocrisie. So being fully devoted to God doesn't mean we're perfect in every way. Dus volkomen toegewijd zijn aan de Here betekent niet dat je in alle opzichten volmaakt bent. But it describes the kind of Christian who allows the Lord to deal with them. Maar het beschrijft het soort Christen wat toelaat dat de Here dingen verandert in hem. The kind of believer that's open to the Lord's correction. Het soort Christen wat open staat voor de correctie van de Here. They care more about what God thinks about them than anyone else. Mensen die meer geven om wat God van hun vindt dan wat andere mensen van hun vinden. And the, the whole desire of their hearts is to please God. En het hele verlangen van hun hart is om de Here te behagen. And that's what God's looking for from each one of us. And that is what God in ieder van ons zoekt. There's another word I found in the Hebrew. There's nog een ander woord in het Hebreeuws wat ik tegenkwam. In the Greek, I'm sorry. In het Grieks. And it's it's uh, in Greek it's anipokritos. And that is het Griekse woord anipokritos. And it's the opposite of hypocrisy. Dat is het tegenovergestelde van hypocrisie. And when I discovered the definition, I really enjoyed it. En toen ik de definitie van dat woord ontdekte, toen genoot ik daarvan. Because it means inexperienced in the art of acting. Want het betekent onervaren acteur. I don't know if you've ever been to like a school play. Iemand die onervaren is in het acteren. Ik weet niet of dat jullie wel eens bij een een school optreden zijn geweest of een musical. And one of the the kids is really bad. En een van de kinderen is gewoon een hele slechte acteur bijvoorbeeld. And it's really painful to watch. En het is heel pijnlijk om er naar te kijken. And you just want them to finish because you feel so bad for them. En je wil gewoon dat ze klaar zijn met dat toneelstuk omdat je je zo plaatsvervangend schaamt. 
That's what this word is actually describing. En dat is wat dit woord beschrijft. And it's what God wants for us. En dat is wat God wil van ons. That where hypocrites are really good at acting. Dat waar hypocrieten heel goed zijn in acteren. They know how to put on a show. Heel goed weten hoe ze zo'n show moeten neerzetten. God's desire is that we're really bad actors in the Christian life. God wil dat wij als ware heel slecht zijn in acteren in het christelijk leven. That word in the New Testament became known. It, it, it begins. It, the na- gosh, I can't speak. The name of the New Testament changed its meaning to genuine. Uh, de naam in het Nieuwe Testament eigenlijk werd eigenlijk oprechtheid uh, op een gegeven moment. Dus in, dat is wat het woord ging betekenen, oprechtheid. In Romans 12, 9. In Romeinen 12, vers 9. Paul tells us that love should be without hypocrisy. Daar zegt Paulus dat onze liefde ongeveinsd moet zijn. And that word there is anipocritos. En het woord wat daar in het Grieks wordt gebruikt is anipocritos. In 2 Corinthians 6, 6. In 2 Corinthians 6, vers 6. Paul says we should commend ourselves in the Holy Spirit and in sincere love. Daar zegt Paulus we bevelen we moeten onszelf aanbevelen in de Heilige Geest en met een ongeveinsde liefde. That word sincere is anipokritos. En dat woord voor oprecht of ongeveinsd is anipokritos. It means love without hypocrisy. Dat betekent liefde zonder hypocrisie. And so anipokritos is the idea of a heart that's whole to the Lord. Dus anipokritos is het idee van een hart wat volledig voor de Heer bestemd is. And I found a couple of passages in the Old Testament. Ik vond een paar schriftgedeelten in het Oude Testament. That deal with the new covenant that God promised. Die gaan over het nieuwe verbond wat de Heer had beloofd. That talk about this this uh, undivided heart. Die gaan over dat onverdeelde hart. In Ezekiel 11 verse 19. In Ezekiel 11 vers 19. God promises this. Daar belooft God dit. He says, I will give them an undivided heart. Hij zegt, ik zal hen een Onverdeeld hart geven. And put a new spirit in them. En een nieuwe geest in hun plaatsen. I will remove from them their heart of stone. Ik zal hun hart van steen uit hen wegnemen. And give them a heart of flesh. En ik zal hen een hart van vlees ervoor teruggeven. And so here God says as a promise he'll give us an undivided heart. Dus hier geeft God een belofte dat hij ons een onverdeeld hart zal geven. In Jeremiah he says something similar. In Jeremia zegt hij iets vergelijkbaars. In Jeremiah 32:39. In Jeremia 32 vers uh, 39. In a portion also talking about the new covenant. In een schriftgedeelte wat ook gaat over nieuw Verbond. And God says, I will give them a singleness of heart and action. En er zegt God, ik zal hun een eenduidigheid van hart en daad geven. And so this describes what God is really looking for from all His children. En dat beschrijft dus wat God zoekt in al zijn kinderen. Is a heart that's fully committed to Him. Een hart wat volledig toegewijd is aan Hem. A heart that's without hypocrisy. Een hart wat zonder hypocrisie is. And a heart that's undivided. Een hart wat niet verdeeld is. And so I want to talk about how the Lord, the, the, the things that God did in my life that really helped me get free. En nu wil ik spreken met jullie over de dingen die de Heer in mijn leven heeft gedaan die mij hebben geholpen om vrij te komen van hypocrisie. And there were six principles that I found when I look back over my life that really impacted me the most. En er zijn zes principes die ik uh, terugkijkend op mijn leven die mij het meest geholpen hebben om vrij te komen. If you think about when you're traveling on the road on a mountain, als je zo voorstelt dat je een reis over een berg aan het maken bent, the, they'll often most good roads will have guardrails around it. Dan zie je dat veel eigenlijk goede veilige paden hebben ook een soort hekwerk om je te beschermen voor vallen. And the purpose of a guardrail is to keep you on the road and keep you from falling off the mountain. Uh, de bedoeling van zo'n hek is dat je niet van de berg valt en dat je op het goede pad blijft. And these six principles. Uh, for me have been like spiritual guardrails in my life. En deze zes principes die ik met jullie deel zijn als het ware een geestelijk hekwerk om je op het goede pad te houden. And I know if I'm practicing these things then my life will stay free from hypocrisy. En ik weet dat als ik die zes principes blijf uitleven dat mijn leven vrij zal blijven van hypocrisie. And these are six things that you can definitely teach people when you're counseling them. En dat zijn zes dingen die je zeker ook kunt delen met andere mensen wanneer je ze moet counselen. And these are the things that I found just that that everybody needs to walk through. Het zijn de dingen die iedereen moet doorlopen. And so the first one is repentance. Het eerste principe is bekering. The word in the Old Testament for repentance means to turn back or to return or to recover. Het woord in het Hebreeuws voor bekering betekent je omdraaien, terugkeren of 
uh, hersteld worden. It's the, it means to, to change direction. Het betekent van richting veranderen. That we're headed in one direction, we repent, we turn and, and turn toward the Lord. Je gaat in een bepaalde richting, je bekeert je en je gaat een andere kant op richting de Here. In the Greek, it has a little bit of a different connotation. In het Grieks is het woord wat anders. It means to think differently or to reconsider. Het Griekse woord voor bekering betekent verandering in je denken of um, ja, heroverwegen. I think sometimes in the church, ik denk dat soms in de kerk, we talk about repentance only um, in relation to when people get saved. Dat we spreken over bekering als iets wat eenmalig is wanneer iemand gered wordt. As if repentance is meant to be a one-time deal. Alsof bekering een soort eens voor altijd ervaring is. But that we don't need to repent throughout our Christian lives. Maar niet als iets wat we ons hele christelijk leven lang moeten blijven doen. But I've personally found that repentance was meant to be a lifestyle. Maar ik heb ontdekt dat bekering eigenlijk een levensstijl zou moeten zijn. Because I don't know about you, but I'm completely dependent on God all the time. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben voortdurend afhankelijk van God. And he designed us to be dependent on him. Hij heeft ons ontworpen om volkomen afhankelijk van hem te zijn. In one of the beatitudes, the first beatitude. En in een van de zaligsprekingen, de eerste zaligspreking van de Heer Jezus. In Matthew 5, 3. In Matthäus hoofdstuk 5, vers 3. Jesus said, blessed are the poor in spirit. Daar zegt de Heer Jezus, zalig zijn de armen van geest. For the kingdom of God is theirs. Want het koninkrijk der hemelen is van hen. The word for poor in spirit is actually, it means beggars. En het woord voor armen van geest, dat betekent eigenlijk bedelaars. I've been, I used to live in Macedonia, as I said. Zoals ik zei, heb ik in Macedonië gewoond. And they had a large population of gypsies in the capital city. En ze hadden daar in de hoofdstad een grote hoeveelheid zigeuners. And one thing about gypsies that I learned is they are not ashamed to ask you for things. En wat ik heb geleerd over zigeuners is dat ze zich niet schamen om jouw dingen te vragen. Everywhere you went. Overal waar je naartoe ging. There were children, there were adults, and they were constantly asking you for money or er for waren food. Kinderen, zigeunerkinderen, zigeunervolwassenen die al voortdurend bedelden en vroegen om geld en eten. And when people are very desperate. Wanneer mensen heel wanhopig worden. They don't care what people think about them anymore. Dan maakt het ze niet langer uit wat andere mensen van hun denken. Be- because they see their needs so much. Want ze zien zo sterk hun eigen nood. And this is the kind of attitude we're supposed to have in our, our lives between us and God. Weet je, dat is het soort houding wat wij zouden moeten hebben ten opzichte van God. We are supposed to come to God with, for everything. We moeten voor al onze noden naar God toe gaan. We're supposed to be completely dependent on Him. En volkomen bedelaars eigenlijk... Afhankelijk zijn van hem. And we constantly need his grace and his forgiveness. We hebben continu zijn genade en zijn vergeving nodig. I read a book by a man named Marvin Gorman. Ik heb een boek gelezen van een man genaamd Marvin Gorman. And he was involved in uh, the Jimmy Swagger scandal. En hij was betrokken bij het schandaal rondom Jimmy Swagger. And um, he he wrote he came to our church. Hij kwam naar onze kerk. And most people don't know his name as well. De meeste mensen kennen zijn naam niet. But he had one of the largest Assembly of God churches in America at the time. Maar hij had op dat moment een van de grootste Assembly of God kerken van Amerika. And during that season, and in die periode, he, he had an affair as well. Had hij ook een affaire. And he kept it secret for a period of time. Die hij voor een periode verborgen hield. And the Lord did this amazing work of repentance in his life. En de Heere bewerkstelligde een fantastisch werk van bekering in zijn leven. And so I had to buy his book when he came to our church to hear what God did. En dus wilde ik graag zijn boek kopen toen hij naar onze kerk kwam om te horen wat God in zijn leven had gedaan. And he explained repentance in this way. Hij legde bekering als volgt uit. He said for years... The church has tried to limit repentance. Hij zei jarenlang heeft de kerk geprobeerd bekering te beperken. To the words I am sorry with a promise not to do it again. Tot de woorden het spijt me en een belofte om het nooit meer opnieuw te doen. But he said in reality repentance is a more comprehensive term. Maar hij zei in de realiteit betekent het woord bekering veel meer. It's complete submission of one's mental processes to God. Het is volledige onderwerping van iemands me- mentale processen aan het woord van God. Which results in a transformation by his power. Wat resulteert in een transformatie door de kracht van God. And so repentance is talking about much more than just saying I'm sorry. Dus bekering gaat over veel meer dan eenvoudigweg zeggen het spijt me. It's a condition of our hearts. Het is een gesteldheid van ons hart. Where we're continually trying to keep our hearts right with the Lord. Waarbij we voortdurend ons hart recht willen houden voor de Heer. And when we live in that kind of lifestyle. En wanneer we in zo'n leefstijl leven. 
our hearts will not become divided. We zullen onze harten niet verdeeld raken. Because we'll constantly be bringing ourselves to the Lord. Omdat we onszelf voortdurend bij de Here brengen. The second one is really important. Het tweede principe is heel belangrijk. And that is exposure. En dat is blootstelling. There's a few passages in scripture that talk about things being exposed. Er zijn verschillende schriftgedeelten die spreken over blootgesteld worden. In 1 Corinthians 4:5. In 1 Corinthians hoofdstuk 4 vers 5. Paul says we should judge nothing before the appointed time. En daar zegt Paulus vel geen oordeel voor de tijd komt. But wait until the Lord comes. Dat de Here komt. He will bring to light what is hidden in darkness. Hij zal ook de dingen die in de duisternis verborgen zijn openbaren. And will expose the motives of the heart. Aan het licht brengen en de raadslagen van de hart openbaar maken. In Jeremiah 23. In Jeremia 23. Verse 24. Verse 24. God asked this question. Daar vraagt de Heer dit. He says, "Who can hide in secret places so that I cannot see them?" Hij zegt, "Wie kan zich verbergen in verborgen plaatsen zodat ik hem niet zou kunnen zien?" He says, "Do I not fill all heaven?" And earth. Hij zegt, vervul ik niet de hele hemel en aarde? And so to attempt to try to hide things from God is completely vain. Dus proberen dingen verborgen te houden voor God is volkomen nutteloos. Heeft geen zin. But sometimes we deceive ourselves to think somehow we can keep our sin from God. Maar soms misleiden we onszelf en gaan we denken dat we onze zonde op de een of andere manier kunnen verbergen voor God. And the reality is one day we'll stand before him and we will have to expose everything anyhow. Maar de realiteit is dat we op een dag voor hem zullen staan en dat dan sowieso alle dingen zullen worden blootgelegd. Hypocrisy is living in the darkness. Hypocrisie betekent leven in duisternis. If we were in a, a completely black room. Als wij in een volkomen donkere plek kamer zouden zijn. And we turn on a flashlight. We zouden een zaklamp aandoen. The darkness where that light hit would be completely dispelled. Dan zou de duisternis meteen verdreven worden overal waar die zaklamp zou schijnen. And the way to hide to, to clear up spiritual darkness in our lives. En de manier om geestelijke duisternis in ons leven te openbaren is to allow the light to come in. Is om toe te laten dat het licht binnenkomt op die plekken. In my life, in mijn leven, this was the most important step I had to take. Was dat de belangrijkste stap die ik moest na- maken? Because for years I lived with sin. Want ik leefde jaren in zonde. And I lived under guilt. En met schuldgevoelens. And I lived with shame in my life. En met schaamte. And I always thought to myself if I could just tell my wife then maybe I could get free. En ik dacht al die tijd als ik alleen maar mijn vrouw dit zou durven vertellen dan zou ik vrij kunnen komen. But then I would think about all the pain it would cause. Maar vervolgens begon ik dan te denken aan alle pijn die ik daarmee zou veroorzaken. And I would tell myself I'm going to deal with just this just between me and God. En dan zei ik tegen mezelf nee ik ga dit uitvinden uitzoeken in mijn relatie met God and there's alleen. And so many people who stay in the darkness. Er zijn zo veel mensen die blijven in de duisternis zitten with all kinds of sins met allerlei zonden believing that they're going to get free between them and God terwijl ze geloven dat ze op een dag zullen vrijkomen zonder dat iemand daarachter hoeft te komen alleen zij en God zullen daar vanaf weten but for me i didn't begin the process of walking into repentance until i allowed that out into the light maar voor mij begon dat proces van bekering pas op het moment dat ik die duisternis blootstelde voor de buitenwereld and it was a big deal in our life and that makes an enorm verschil in ons leven but i i walking through the pain was worth it in the long term het bracht heel veel pijn met zich mee in onze levens maar het was het op de lange termijn waard because it was the only chance for me to walk in freedom want het was voor mij de enige kans die ik had om in vrijheid te wandelen masks are worn as i said for other people maskers zetten we op voor andere mensen and so the only way to remove a spiritual mask is to be real with god and transparent with other people dus de enige manier om je masker af te zetten is door oprecht te zijn naar god toe maar ook door je eerlijk uh, te openen voor andere mensen now it doesn't necessarily mean you have to tell everyone dat betekent niet dat je iedereen hoeft te vertellen van je zonden. But you do need to have a spiritual person in your life that you can truly open up your heart to. Maar het is wel belangrijk dat je een geestelijk persoon om je heen hebt voor wie je jezelf durft open te stellen. And for me, I found this to be something that I continue to walk in. En ik ontdekte dat als ik daarin blijf wandelen. I've got multiple people in my life that I can go to. Ik, ik zorg ervoor dat ik meerdere mensen altijd in mijn leven heb waar ik naartoe kan gaan. And when I've got something in my life that I'm, I find myself trying to hide, I will confess to people. En wanneer ik ontdek in mijn leven dat er iets is wat ik probeer verborgen te houden, dan beleid ik dat naar die mensen toe. And I found this to be a huge 
uh, advantage in staying free from hypocrisy. En ik heb ontdekt dat dat me enorm helpt om vrij te blijven van hypocrisie. The third area that I want to talk about is consecration. Het derde principe waar ik het over wil hebben is toewijding. And this is dealing with separating from the spirit of the world. En dat heeft te maken met je afscheiden van de geest van deze wereld. And giving ourselves more fully to the Lord. En onszelf meer volledig toewijden aan de Heer. In 1 John 2:15. In 1 Johannes 2 vers 15. We're told not to love the world or anything in the world. Daar staat geschreven dat we de wereld niet moeten liefhebben nog de dingen van de wereld. In fact he says if anyone loves the world the love of the father is not in them. Hij zegt zelfs dat als iemand de wereld lief heeft dat de liefde van de vader niet in hem is. James says something similar in his fourth chapter. Jacobus zegt in hoofdstuk 4 iets vergelijkbaars. In verse 4. In vers 4 van hoofdstuk 4. He says you adulterous people daar zegt hij overspeligen. Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Therefore anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Now these verses draw a very clear distinction between the love of God and the love of the world. Deze verzen laten zien dat er een belangrijk verschil is tussen de liefde voor God en de liefde voor de wereld. And I know in my life, ik weet in mijn leven, hypocrisy was very much attached. Dat hypocrisie vaak heel erg samenhing. With my desire to love the things of the world and try to love God at the same time. Met mijn verlangen om zowel de dingen in de wereld lief te hebben als de Here. And the Bible makes it clear it's impossible to do that. The Bible maakt duidelijk dat het onmogelijk is om dat te doen. And so the Lord led me he he showed me the necessity of crucifying some of the things that had my heart. En de Here liet mij zien de noodzaak om bepaalde dingen die ik in mijn hart had te kruisigen. And I think all of us need to continually examine our lives to make sure the world doesn't have any part of our hearts. En ik denk dat wij allen zoals we hier zitten voortdurend moeten kijken naar ons hart en ervoor zorgen dat niet bepaalde delen van ons hart kleven aan de wereld. And so when we talk about consecration, so wanneer we het hebben over toewijding, we're not just talking about separating from the world. Hebben we het niet alleen over je afscheiden van de wereld. But we're we're separating from the world but unto God. Maar we scheiden ons af van de wereld om ons toe te wijden aan de Heer. And so living a life of devotions is crucial. Dus een leven van toewijding aan de Heer is cruciaal. Spending time in prayer every single day. Elke dag tijd doorbrengen in gebed. Getting into the scripture for ourselves. Zelf persoonlijk bezig zijn met het woord van God. Making sure we don't just read the Bible for a message or a lesson. Ervoor zorgen dat we niet slechts de Bijbel lezen om een les of iets voor te bereiden. But making sure we're reading it to for our own spiritual lives. Maar ervoor zorgen dat we de Bijbel lezen voor ons eigenlijk geestelijk leven, voor ons eigen geestelijk leven. Spending time in worship with the Lord one on one. Tijd doorbrengen in aanbidding voor de Heer in je persoonlijke tijd met God. Spending time in fasting. Tijd doorbrengen in vasten. All of these things will build intimacy between us and God. Al deze dingen zullen ons helpen om een intieme relatie met God op te bouwen. And as we live close to the Lord, we'll keep our hearts free from hypocrisy. En wanneer we zo intiem leven met God, dan zullen we onze harten vrij kunnen houden van hypocrisie. The fourth principle that was really helpful to me. Het vierde principe wat mij erg hielp is humility. Is nederigheid. Hypocrisy and pride go hand in hand. Dus hypocrisy and trots gaan hand in hand. Hypocrisy is just completely self-centered way to live. Hypocrisy is een volkomen zelfzuchtige manier om te leven. It's all about ourselves and our own image. Het draait allemaal om onszelf en het imago wat we hebben naar de buitenwereld. And so when we humble ourselves, we remove the need to feel like we need to um, protect ourselves. En dus wanneer we onszelf verootmoedigen, dan ja, dan hoeven we onszelf niet meer zo te beschermen. In Ephesians 4, 2, in Ephesians 4 verse 2, Paul tells us to be completely humble. Daar zegt Paulus dat we volkomen nederig moeten zijn. And in 1 Peter 5, and in 1 Peter 5, uh, 5 and 6, verse 5 and 6, he says, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. Daar staat op gelijke wijze moet u die jonger bent, u onderwerpen aan uw ouderlingen. He says, all of you clothe yourselves with humility toward one another. Bekleed u zelf met nederigheid, de ene ten opzichte van de ander. Because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Want God weerstaat de hoogmoedigen, maar hij geeft genade aan de nederigen. 
I don't want to be a pl- in a place where God opposes me. Ik wil niet op een plaats terechtkomen in mijn leven waar God mij weer staat. I want God's favor on my life. Ik wil dat zijn genade over mijn leven rust. So I continually pray that the Lord would keep me humble. En dus bid ik voortdurend, Heere, hou me nederig. If we're walking truly in humility. Als we echt in echte nederigheid wandelen. We're not going to be concerned about what people think about us. Dan zal het ons niet zoveel kunnen schelen wat andere mensen van ons denken. In fact, if people see our weaknesses, sterker nog als mensen onze zwakheden zien, we can boast in them because the Lord gets the glory. Dan kunnen we daarin roemen zodat de Heer de eer krijgt. And so if you want to stay free from hypocrisy, dus als je vrij wilt blijven van huichelarij, practice humbling yourself before God and other people. Praktiseer dan verootmoediging voor de Heer. Om jezelf and, nederig op te stellen naar de Heer. And pray for humility on a regular basis. En ook naar andere mensen. En bid regelmatig voor nederigheid in je leven. The fifth area is mercy. Het vijfde principe is barmhartigheid. When um, Jesus is rebuking the Pharisees. Wanneer Jezus de Pharisaeën terecht wijst. In Luke chapter 11. In Lucas hoofdstuk 11. He says these words in verse 39 through 41. Daar spreekt hij deze woorden in vers 39 tot 41. He says, now then, you Pharisees clean the outside of the cup and dish. Hij zegt dan, u Pharisaeën, wel nu, u reinigt de buitenkant van de beker. But inside you're full of greed and wickedness. Maar van binnen bent u vol van roof en slechtheid. You foolish people. Onverstandigen. Did not the one who made the outside make the inside also? Heeft hij die de buitenzijde gemaakt, heeft ook niet de binnenzijde gemaakt? But now as for what is inside you. Maar wat betreft van binnen is. Be generous to the poor. Wees barmhartig naar de armen. And everything will be clean for you. En dan zal alles u rein zijn. And so Jesus is describing their hypocritical lives. De Heer Jezus hij beschrijft hier hun huigelachtige leven. He's telling them you put a great uh, image out there but it's not what's really inside. Hij zegt jullie jullie maken een soort beeld naar de buitenwereld wat niet klopt met jullie hart. And Jesus' solution is really interesting. En de oplossing van de Heer Jezus is heel interessant. Because he says be generous to the poor and oh. then you'll be clean. Want hij zegt wees barmhartig naar de armen toe, vrijgevig naar de armen toe en dan zal je hart ook rein zijn. And what Jesus is explaining to them, wat de Heer Jezus hun uitlegt, is that the way to to rever- that mercy reverses the flow of your heart. Is dat barmhartigheid de gerichtheid van je hart kan omkeren? The way to get free, de manier om vrij te komen, from selfishness, van zelfzuchtigheid, is to do for other people. Is om dingen te doen voor andere mensen. And practicing mercy and for other people should be a lifestyle for all of us. En barmhartigheid en goedheid, vrijgevigheid praktiseren naar onze medemens. Dat dat zou een levensstijl voor ons moeten zijn. I'll give you one more list of scriptures for mercy. Ik zal jullie nog één lijst met schriftgedeelte geven voor barmhartigheid. In Matthew 5, 7. Matthäus 5, vers 7. Jesus said, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Daar zegt de Heer Jezus, zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid gegeven worden. In Matthew 7, 12. In Matthäus 7, vers 12. Jesus said, we should do to others what we would have them do to you. Daar zegt de Heer Jezus dat wij aan anderen zouden moeten doen wat wij willen dat zij aan ons doen. In 1 Corinthians 10:24. In 1 10, vers 24. Paul says, Paul said, no one should seek their own good, but the good of others. Daar zegt Paulus dat niemand zijn eigen belang moet zoeken, maar het belang van de ander. And in Mark 12:33. And in Marcus 12, vers 33. Jesus said, um, we are to love the Lord with all of our heart. Daar zegt de Heer Jezus, we moeten Heer, onze God lief hebben met heel ons hart. With all of our understanding and strength. Met heel ons verstand, met onze kracht. And to love our neighbor as ourselves. Maar ook onze naaste lief hebben als onszelf. And he says that's more important than all burnt offerings and sacrifices. En hij zegt dat is belangrijker dan alle brandoffers en andere offers die gebracht kunnen worden. And then Philippians 2. En tot slot in Filippenzen hoofdstuk 2. 3 and 4. Vers 3 en 4. Paul says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Daar zegt Paulus, doe niets uit eigen ambitie of trots. Rather in humility, value others above yourselves. Maar waardeer in nederigheid de ander hoger dan jezelf. Not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. Niet op zoek zijnde naar je eigen belang, maar het belang van de ander. This was something I learned when I was at Pure Life. En dat is iets wat ik geleerd heb bij de Pure Life bediening. Because they constantly taught us that we need to find other people to bless. Want ze leerden ons dat we voortdurend moesten zoeken naar andere mensen om hun tot zegen te zijn. And they created a culture on campus. En zij schiepen daar waar we woonden bij 
Pure Life Ministries een soort cultuur. Where everyone was actively trying to bless everyone else. Waar iedereen actief op zoek was om een ander tot zegen te zijn. And it was really hard for me when I first got there. Het was heel moeilijk voor mij toen ik daar net kwam. Because honestly, I didn't care about anyone else but me. Want ik gaf eigenlijk om niemand anders dan om mezelf. And it took a lot of time to try to actually develop a love for other people. En het kostte veel tijd voor mij om een liefde te ontwikkelen voor andere mensen. But what I found is when I began to focus on the needs of other people. Maar wat ik ontdekte was dat naarmate ik me meer begon te richten op de noden van andere mensen. That selfishness and hypocrisy Hypocrisy began to lose its grip. Dat die zelfzucht en die hypocrisie langzaam hun grip begonnen te verliezen op mijn leven. If you give your life to helping other people, als jij je leven geeft om anderen te helpen, you won't have time to hide behind anything in your life. Dan heb je geen tijd meer om je te verbergen achter een of ander masker in je leven. And the mask will become irrelevant. En het masker wordt irrelevant. The last one that I found that really helped. Het laatste principe wat ik wil delen met jullie was the fear of God. Is de vrezen des Heren. At the very root of hypocrisy is the fear of men. De wortel van hypocrisie is angst voor mensen. And the antidote or the, the fix for um, the fear of men is to fear God. En het geneesmiddel voor de angst voor mensen is angst voor God, de vrezen des Heren. I did a study on the word fear in the Bible a couple years ago. Een paar jaar geleden heb ik een studie van gemaakt om uit te zoeken wat betekent dat woord angst in de Bijbel. And I looked through all the different uh, parts of the Bible where it talks about fear. En ik heb gekeken naar al die verschillende schriftgedeelten waar wordt gesproken over vrees. And I couldn't find a single instance where it told us to fear anything other than God. En ik kon geen enkele plek vinden waar er ons iets anders wordt opgedragen dan om God te vrezen. In Proverbs 29:25. In Spreuken 29 vers 25. It says the fear of man will prove to be a snare. Daar staat dat de vrezen voor mensen een valstrik zal zijn. But whoever trusts in the Lord is kept safe. Maar wie vertrouwt in de Heer, die wordt die is onaantastbaar. People who are de- dealing with hypocrisy are caught in that snare. Weet je, mensen die worstelen met hypocrisie, die zijn eigenlijk in die valstrik beland. And I think we see that especially in the lives of ministers. En we zien dat in het bijzonder in de levens van mensen die in de bediening zitten. Where they want to be seen as spiritual. Waar ze gezien willen worden als geestelijk. And they want to please other people. En andere mensen willen behagen. And oftentimes they will try to present themselves in a way that's not really true. En ze proberen zichzelf vaak neer te zetten op een manier die niet strookt met de werkelijkheid. King David prayed this beautiful prayer. Koning David hij bad dit mooie gebed. In Psalm 86:11. In Psalm 86 vers 11. He says teach me your way Lord. Hij zegt leer mij uw weg Heer. That I may that I may rely on your faithfulness. Zodat ik zal vertrouwen op uw trouw. Give me an undivided heart. Geef mij een onverdeeld hart. That I may fear your name. Zodat ik uw naam mag vrezen. And so we uh, if we lack the fear of God in our lives we should simply ask him for it. Dus wanneer er een gebrek aan vrezen voor de Heer is in ons leven dan moeten we daar eenvoudig weg om vragen bij hem. And repent for allowing the opinions of other people to be more important than the, his opinion of us. En ons bekeren van het feit dat we de meningen van andere mensen belangrijker hebben gemaakt dan de mening van God over ons leven. So I want to uh, close in this way. Ik wil afsluiten met dit. So you might ask yourself, how do I know if my heart's divided? Misschien vraag je je af, hoe weet ik of mijn hart verdeeld is? How do I know if there are things in my life where hypocrisy has come in? Hoe weet ik of er plekken zijn in mijn leven waar hypocrisie is binnengetreden? Uh, Steve Gallagher from Pure Life Ministries. Steve Gallagher van Pure Life Ministries. Put together a list um, a few years ago. Heeft een paar jaar geleden een lijst opgesteld. And um, I think it applies perfectly to a hypocrisy. En ik denk dat die lijst op een perfecte manier eigenlijk betrekking heeft op hypocrisie. And basically this is a list of 20 characteristics. Dit is een lijst van 20 eigenschappen that would reveal if hypocrisy is taking root in your life. Die symptomen zouden kunnen zijn van hypocrisie in je leven. And so I want to read them. You won't have time to write them down. I could always get them to you somehow. Ik wil ze Voorlezen. Je hoeft ze niet op te schrijven. Als je ze wilt, dan kun je ze me aan mij vragen. But what I'd like to do, maybe everyone can close their eyes for a moment as I read them. Maar wat ik wil doen is dat iedereen zijn ogen sluit terwijl ik deze dingen ga voorlezen. And really consider whether or not these are true. En dat je afvraagt, is dit waar in mijn leven? And I should make a point. 
En ik wil er een punt van maken. That we're talking about the overall direction of our lives. Dat we het hebben over de algehele richting van ons leven. None of us are perfect in all of these areas. Weet je, niemand van ons is perfect volmaakt als het gaat om deze punten. But if these things describe your spiritual life. Maar als deze dingen jouw algehele richting in je geestelijk leven beschrijven. I would say it would be a great time to to seek the Lord for repentance. Dan zou ik zeggen dat het belangrijk is op zoek te gaan bij de Heer so voor I'll, bekering. I'll read these, this list. Ik zal deze lijst nu voorlezen. How do you know if your heart is divided? Hoe weet je of je hart verdeeld is? Number one. Number één. Prayer is either non-existent or mechanical. Het gebed is ofwel afwezig of mechanisch. Number two. Number twee. You know the word, but you don't really live it. Je kent het woord, maar je leeft het niet echt uit. Number three. Number three. Earnest thoughts about eternal things are no longer regular and gripping. Echte oprechte gedachten over eeuwige dingen zijn niet langer regelmatig aanwezig of op een echte manier aanwezig in je denken. Number four. Number four. Sins of the body and of the mind. Zonden van het lichaam of van de gedachten. Can be indulged in without an uproar in your conscience. Kun je begaan zonder dat het je geweten aanroert. Number five. Number five. Aspirations for Christ-like holiness have ceased to be dominant in your mind. Aspiraties om de heiligheid van de Heer Jezus uit te leven in je leven zijn niet meer dominant in je leven. Number six. Number six. The acquisition of money and goods takes up a major part of your thinking. Het verkrijgen van geld en goederen heeft een enorme plek gekregen in jouw denken. Number seven. Number seven. You can sing worship songs without really meaning what they express. Je kunt aanbiddingsliederen zingen zonder dat je echt meent wat je zingt. Number 8. Number 8. You can hear eternal issues treated flippantly and not be moved to indignation. Je kunt horen hoe mensen op een spottende manier over eeuwigheidswaarde houdende dingen spreken zonder dat het je echt raakt. Number nine. Number nine. Your main concerns are of your temporal and earthly life. Jouw grootste zorgen gaan over je tijdelijke aardse leven. Number ten. Number ten. Conflicts with others are not a major concern to you. Conflicten met anderen maken niet zo heel veel uit voor jou. Number eleven. Number eleven. You no longer hunger for a deeper life in God. Je hongert niet langer naar een dieper leven in relatie met God. Number 12. Number 12. You don't live with a full and grateful heart. Je leeft niet met een vervuld en dankbaar hart. Number 13. Number 13. You have little concern over and make little effort to meet the needs of others. De noden van anderen raken jou nauwelijks aan en je maakt weinig moeite om hen te helpen. Number 14. Number 14. You always see your level of spirituality in positive terms. Je kijkt altijd op een positieve manier naar jouw eigen niveau van geestelijkheid. Number 15. Number 15. You fear God or you fear man more than you fear God. Je vreest mensen meer dan dat je God vreest. Number 16. Number 16. You are more concerned about your pet doctrines than you are people's lives. Je bent meer bezig met jouw favoriete doctrines dan met de levens van andere mensen. Number 17. Number 17. Sports, recreation and entertainment are a large and necessary part of your life. Sport, hobby of entertainment zijn een belangrijk en noodzakelijk onderdeel geworden van jouw leven. Number 18. Number 18. You're more concerned with your image than with the reality of your life with God. Je bent meer bezorgd over jouw Imago naar de buitenwereld toe dan de daadwerkelijke staat van je leven met God. Number 19. Number 19. You're full of bitterness, criticism, pride, covetousness or lust. Je zit vol van bitterheid of kritisch denken of trots of begeerend, uh, be- ja, begeerte van je hart. Number 20. And number 20. You have a head full of knowledge and a heart made of stone. Je hebt een hart vol met of een hoofd vol met kennis, maar een hart van steen. And so I just want to take a moment and um, before we close, and maybe we could just sit for a moment in the presence of God. Ik wil een kort moment nemen om gewoon zo te zitten in de tegenwoordigheid van de Heer. And just allow Him to search our hearts for a moment. En toe te laten dat Hij een moment ons hart doorzoekt.
Lord, I'm thankful for every person in this room. Heer, ik dank u voor elke persoon in deze ruimte. Lord, I suppose every one of us can look at our hearts and see things that need to change. Heer, ik geloof dat we allemaal naar ons hart kunnen kijken en dingen zien die veranderen moeten. Lord, I pray that each one of us would live with an undivided heart for you. Heer, ik bid u dat een ieder van ons zal leven met een onverdeeld hart voor u. And if there are any areas where our loyalty is divided, Lord, that you would give us that undivided heart again. En Heer, als er gebieden zijn waar ons hart verdeeld is geraakt, Heer, dat u ons weer een onverdeeld hart zult geven. Lord, I pray that each one of us would live in that place of dependence on you. Heer, ik bid u dat een ieder van ons zal leven vanuit die afhankelijkheid van u. That we live a life of transparency before you and for, before other people. Dat we een leven leven van transparantie voor u en voor andere mensen. That we would put down any mask we may be holding up once and for all. Dat we voor altijd, voor eens en altijd het masker wat we misschien nog op hebben af zullen zetten. And Lord, that you would use us to help other people as well to get free. From hypocrisy. En dat u ons zult gebruiken om ook andere mensen te helpen om vrij te komen van hypocrisie. I pray for the church here in this country. Ik bid voor de kerk in dit land. God, for those who are um, needing somebody to, to, to confront them in their sin. Voor degene die iemand nodig heeft om geconfronteerd te worden met zijn zonde. That they need to find heart repentance. De, die bekering van het hart nodig hebben. And God, that... that You would put connections with people in this room to those people in the church. En dat u verbindingen zult scheppen tussen de mensen in deze ruimte en de mensen die dat nodig hebben, die confrontatie nodig hebben in de kerk. You would open up doors of ministry. Dat u deuren van bediening zult openen. To be able to share what you can do in a life. Om te delen wat u kunt doen in een leven van een mens. Lord, I pray that you would search hearts. Ik bid dat u harten doorzoekt. And I pray that you would um, just Help each one of us to, to walk um, the way that we're supposed to. En dat u in ieder van ons helpt om te wandelen zoals wij moeten wandelen. And to never fall into the trap of presenting something that's not true in our lives. Dat we niet meer in de valstrik zullen vallen van iets vals over ons leven neerzetten naar de buitenwereld toe. And I pray for the sessions this afternoon, Lord, that you continue to equip us. Ik bid u ook voor de sessies van vanmiddag dat u door zult gaan om ons toe te rusten. And as we have uh, discussion in the next. Uh, couple hours lord that you would just help us to be uh, open and transparent. En als we ook de komende uren gesprek hebben met elkaar dat u ons helpt heer om open te zijn om transparant te zijn. In Jesus name. In Jesus naam. Amen. Amen. So I want to encourage you. Ik wil jullie bemoedigen. Um, I believe that there'll be times for talking in my right brother Bart. Ik geloof dat er nog tijd zal zijn voor discussion. gespreksgroepen of met elkaar praten na de lunch. After the lunch. Okay, so I would encourage you when that happens. Ik wil jullie bemoedigen wanneer dat plaatsvindt straks. To use that time to practice exposing things. Dat je die tijd zult gebruiken om te oefenen met dingen blootstellen van and jezelf. To be transparent with one another. Transparant te zijn naar elkaar toe. About things that you're dealing with. Over de dingen waar je mee strijdt. Because I know everyone's heart here is to we want to be a blessing to one another. Want ik weet dat we hier allemaal zitten als mensen die tot zegen willen zijn voor andere mensen. To pray for one another. Voor elkaar te bidden. And this would be a great setting to be able to pull off a mask and say, here's what I'm dealing with. En weet je, dit is een goed moment en een goede plek om je masker af te zetten en te delen waar je mee worstelt. That's it. Thank you. Amen.